হ্যালো ভিউয়ার্স আমি অ্যাডভোকেট সাদ হোসেন অফি আপনাদের সাথে আছি নতুন একটা এপিসোডে আমার আজকে এপিসোডে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে আমরা সবাই জানি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হচ্ছেন একজন কিংবদন্তি নেতা কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয় এবং খুব ভারতবর্ষে তিনি অনেক বিতর্কিত কিন্তু আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে আসলে ভারতের স্বাধীনতার মহানায়ক কে অ্যাকচুয়ালি ভারতের স্বাধীনতার মহানায়ক কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজিকে আমরা যদিও ফাদার অফ নেশন বলি বা ভারতের জাতিপিতা বলি কিন্তু গান্ধীজি অ্যাকচুয়ালি জাতিপিতা নন জাতিপিতা হওয়ার যোগ্য হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কারণটা কি কারণটা হচ্ছে গান্ধীজি যেই আন্দোলনগুলো করেছেন সেটা হচ্ছে আমরা জানি হরতাল এই হরতালের আন্দোলনে কিন্তু কখনো বিরিশরা ভয় পেত না তারা ভয় পেত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কারণ যার কারণে তাকে বার বার গ্রেফতার করত এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এগারো বার তার সমস্ত জীবনে তিনি জেল খেটেছেন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমরা জানি যে তিনি উনিশশো সালে যখন কংগ্রেসে তার ডান দল এবং বামদল বামদল নিয়ে যখন একটা বিতর্ক তৈরি হয় তখন তিনি নিজে ওখান থেকে বের হয়ে আসেন এবং তিনি নিজেই ফর্ড ব্লক নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল করেন এবং তিনি দুই দুইবার ভারতের সভাপতি হন কংগ্রেসের এবং পরবর্তীতে যেটা হয় যে গান্ধীজির যেই সীতারাম যে ছিল তার বিরুদ্ধে কিন্তু উনি জয়লাভ করেন এবং গান্ধীজি নিজে ওনার সাথে এই নির্বাচনে হেরে যান এখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জনপ্রিয়তা অনেক ছিল আমরা সবাই জানি কিন্তু তাকে অনেকেই বলে যে তিনি জাপান এবং জার্মানির পাচারটা কুকুর ছিলেন এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের তাকে নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে খুব ভারতে কিন্তু আসলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একজন অসাধারণ নেতা ছিলেন এবং সংগঠক বড় রাজনীতিবিদ তার বক্তৃতা সব কিছুতেই তিনি অসাধারণ ছিলেন মানুষ হিসেবে অসাধারণ ছিলেন এবং ব্রিটিশরা তাকে এতটাই ভয় পেত যে তিনি যখন আমর অনশনগুলো করতেন তখন তারা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যেত যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যদি মারা যায় তাহলে ভারতবর্ষে বড় রকমের জাগরণ হবে পরবর্তীতে যেটা হয় যে উনি পরবর্তীতে যেটা হয় যে উনি ব্রিটিশদের জেল থেকে পলায়ন করেন এবং তিনি ওখান থেকে খোঁজ জার্মানিতে চলে যান এবং জার্মানিতে যে উনি হিটলারের সহায়তায় উনি পরবর্তীতে ওখানে একটি সংগঠন তৈরি করেন স্বাধীনতা সংঘ এবং সেখান থেকে তিনি আবার পরবর্তীতে সাবমেরিনে করে জাপানে চলে আসেন এবং জাপানে ওখানে যেটা হয় যে আশু বিহারীর নেতৃত্বে অলরেডি একটি স্বাধীনতার জন্য একটি দল তৈরি করা হয় পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আসলে তাকে সেই দলের প্রধান করা হয় এবং তিনি হন আজাদ হিন্দ ফোর্সের প্রধান এবং তিনি যেটা করেন যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী যেই সেনা যারা ছিল তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফোর্স বাহিনী গঠন করেন এই এই বাহিনী অক্ষশক্তি অর্থাৎ জাপান জার্মানি হ্যাঁ এদের সাথে মিত্র হয়ে তিনি কি করেন তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং এই ব্রিটিশদের কিন্তু মেরুদণ্ড প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ভেঙে দেয় যার কারণে কিন্তু ব্রিটিশদের অবস্থা খুব কোণঠাসা হয়ে যায় নেতাজির আজাদ হিন্দ ফোর্স বাহিনী এতটা অদম্যভাবে তারা এগিয়ে যায় যে তারা থাইল্যান্ড পর্যন্ত কিন্তু চলে গিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল দিল্লি পর্যন্ত যাওয়া কিন্তু পরবর্তীতে যেটা হয় যে আমরা জানি ছয় আগস্ট এবং নয় আগস্ট জাপানে যেটা করা হয় যে পরমাণু বোমা ফেলা হয় এবং যার কারণে জাপান এগারোই আগস্ট স্যালেন্ডার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করে তারপর যেটা হয় পরবর্তীতে নেতা সুভাষচন্দ্র বসু তিনি চেষ্টা করেন যে তিনি রাশিয়াতে চলে যাবেন এবং সেখানে তিনি নতুন করে আবার ব্রিটিশ বিরোধী একটা বাহিনী তৈরি করবেন কিন্তু যেটা হয় যে পরবর্তীতে একটা বিমান দুর্ঘটনার একটা নিউজ চলে আসে এবং তার মৃত্যুটা নিয়ে আজও জটিলতা রয়েছে সবার ধারণা যে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন আসলে তার সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি এটা নিয়ে যদিও অনেক বিতর্ক তবে অনেকেরই ধারণা যে তিনি রাশিয়াতে হয়তো তাকে দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়েছে এবং সেখানে তাকে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে এবং তিনি সেখানে মারা গিয়েছেন আবার আবার বেশ এখন যেই বর্তমান যেই ইতিহাসটা আসে যে উনি ভারতের উত্তর ভারতে গুমনামি বাবা নামে একজন সন্ন্যাসী বা সাধু হিসেবে তিনি থেকে যান এবং ওই গুমনামি বাবা যখন মারা যায় তখন তার কাছে জার্মান দূরবিন পাওয়া যায় এবং আজাদ হিন্দ ফোর্সের ইয়ে পাওয়া যায় যেটাকে আমরা বলি তৈরি আজাদ হিন্দ ফোর্সের যে পোশাকটা ওই পোশাক তার কাছে পাওয়া যায় এবং টাইপ রাইটার পাওয়া যায় এবং হচ্ছে জাপানি চায়ের যে ইয়েগুলো কাপগুলো এগুলো পাওয়া যায় তার কাছে এবং নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের অনেক ছবি পাওয়া যায় তার কাছে এবং তিনি যে গ্লাস ব্যবহার করতেন চোখের এই গ্লাসটাও কিন্তু গুমনামি বাবার কাছে পাওয়া যায় অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং গুমনামি বাবার চেহারাটাও কিন্তু 
প্রায় সেম একই রকম এখন এই গুন্ডামি বাবাই হয়তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন যে আত্মগমন করেন এবং তিনি পরবর্তীতে দীর্ঘ জীবন তিনি সন্ন্যাস ব্রত জীবন যাপন করেন তিনি আর কখনো ফিরে আসেননি এবং খোদ আমরা যদি বলি যে জওহরলাল নেহরু নিজেও খুব ভয় ছিলেন তার ধারণা ছিল যদি কখনো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফিরে আসে তাহলে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হবে কিন্তু এবং তিনি মিস্টার এটলির কাছে একটা চিঠিও লেখেন জওহরলাল নেহরু এবং তিনি বারবার ভয় পাচ্ছিলেন এবং মিস্টার এটলি তাকে আশ্বস্ত করেছিল যদি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফিরে আসে তাহলে তারা তাকে যুদ্ধ অপরাধীর বিচার বিচার বিচারে দাঁড় করা দাঁড় করাবে তো যাই হোক জওহরলাল নেহরু অনেক ক্ষমতা লোভী ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কখনো যাতে ফিরে না আসে এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কখনই ক্ষমতা লোভী ছিলেন না তার মতো অনবদ্য এবং কিংবদন্তি নেতা পৃথিবীতে খুব কমই আছে যারা ক্ষমতা লিপ্সা তাতে ছিল না এবং তিনি পরবর্তীতে সন্ন্যাসব্রত জীবনযাপন করেন তো আজকের আমার আলোচনা এই পর্যন্তই আশা করি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে